നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുഖക്കുരു ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വരെ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് മുഖക്കുരുവിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ നൂതന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാക്കനാട് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ അനുജ അന്ന വർഗീസാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ചികിത്സകളുമായിട്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നവർ കൂടി വന്നിട്ടില്ലേ അതെ ധാരാളമായി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറ്റം മെയിനായിട്ടും പഴയ കാലത്തേക്കാളും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്കിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെ പറയാം പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കുരു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പയ്യെ പൊക്കോളും തന്നെ പൊക്കോളും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൗമാരപ്രായക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ മെയിനായിട്ടും കൗമാരക്കാരിൽ കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് കൗമാര പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ക്രമാതീതമായി കൂടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരിലും വരണമെന്നുമില്ല കേട്ടോ ചിലർ കുറച്ചധികം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുരു പോലെ വന്നു തുടങ്ങും ഈ കുരു വരാനുള്ള കാരണം സെബിയേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പിന്നെ ചെസ്റ്റ് ബാക്ക് ഷോൾഡർ ഏരിയാസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഖത്ത് ക്രമാതീതമായി സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവകം അപ്പോൾ ഈ ദ്രാവ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സീബം എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയ മാഗ്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ തോതിൽ കാണപ്പെടുന്ന നോർമൽ ബാക്ടീരിയ അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് സീബം വരുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ അളവും കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയും ധാരാളമായി പെരുകുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് പഴുത്ത കുരുവായിട്ട് മാറുകയും കുമ്പളകൾ പോലെയുള്ള കുരുക്കൾ വരികയും പൊട്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇത് വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ട് മോക്കുരു കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ കൗമാരപ്രായക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവാറുണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർ കാണിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ പറയും ഇത് മുഖക്കുരുവാണ് അത്ര പ്രശ്നമില്ല നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു രീതിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും മുഖക്കുരു ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ മുഖക്കുരു ചികിത്സിക്കണം പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗുരുവല്ലേ പാടുകളായി വന്ന് തന്നെ പൊക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗുരുവായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുവേപ്പിൻ്റെ ഇല അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായി വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഖത്ത് വെറൈറ്റി അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ മെനക്കെടാറില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യം കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആണ് ആളുകൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാണിക്കുകയും അതിന് പ്രതിവിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളോ പുരട്ടാനായിട്ടുള്ളതോ ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലോ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പല പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പൊടിക്കൈകളും പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മുഖക്കുരുവിന് അതൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ സമീപിക്കാറുണ്ടോ വളരെയധികം പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ വെളുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുരു ഉടനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുരു ഫുൾ ക്ലിയറായി ഒരു ക്ലിയർ ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമഞ്ഞൾ പിന്നെ എന്താ അരിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം അരച്ച് തേച്ച് മുഖത്ത് പെരട്ടി പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പെരട്ടുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഫെയർനെസ് ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുക്കളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പാടുകളായിട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത്
അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ആർത്തവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് മൂക്കുര് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ പീരീഡ്സ് റെഗുലറായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പി സി ഒ എസ് അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ചിലപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടും വരാം അപ്പം അതും കൂടെ പരിശോധിച്ചാലും ഇൻറ്റേണലായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ അറിയാം അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ പുറമേയുള്ള കാരണങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ പൊടി പടലങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സൂര്യാഘാതം കൂടുതലായിട്ട് ഏൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം ചില ലേപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും ഡോ വെളുക്കാനായിട്ടൊരു ക്രീം തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് തേച്ചിട്ട് പിന്നീട് തേക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരില്ല എന്നല്ല നല്ല നിറവ്യത്യാസം തന്നെ വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളുത്ത് നല്ല ചേഞ്ചസ് വരും പിന്നീട് ക്രമാതീതമായി കുരു കൂടുകയും ചിലപ്പോൾ കരിവാളിപ്പ് പോലെ വരാം വെയിൻസ് എല്ലാം പ്രോമിനൻ്റ് ആയി വരാം ഇങ്ങനെ വളരെയധികം സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പം അതൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ മറ്റും മറ്റു മരുന്നുകൾ കഴിക്കും കഴിക്കുമ്പോഴും വരാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് കുറച്ച് മോക്കുരുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ നോക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് ഒരുപാട് കുരുക്കൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ അളവ് മെയിനായിട്ടും സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികളെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലരിൽ ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ ഇപ്പോൾ വലിപ്പം സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ എണ്ണമയം കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എണ്ണമയം കൂടുതലായിട്ട് വരും തോറും കുരു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റു ചിലരിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കുരു വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും പലരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുരു ഉള്ളവർ അത് പിടിച്ച് ഞെക്കുകയും പൊട്ടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര തെറ്റായ പ്രവണതയല്ലേ അത് അവരെ കുറ്റം പറയാനും പാടില്ല ബിക്കോസ് മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുമള പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഞെക്കി പൊട്ടിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം പോവുമല്ലേ എന്നൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊരു പാടായി മാറുകയും ചിലപ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കുരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാറായി മാറുകയും ചെയ്യും ഒരു കുഴിയായി മാറും കുഴിയായി മാറും പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റാണ് നമുക്കത് ക്രീംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് പ്രൊസീജർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രൊസീജർ ചെയ്തിരുന്നാൽ തന്നെയും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു സ്കാർ ഫ്രീ ഫേസ് നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു തോതിൽ വരെ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് ഡെപ്ത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മോന് വേണ്ടിയാണ് മോന് ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് അവനൊരു പതിമൂന്നര വയസ്സ് മുതല് മുഖക്കുരു കണ്ടുപിടിക്കും മൂക്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ മൂക്കിലാണ് മൂക്കിന്റെ സൈഡിക്കിടെ മൂക്കിലും ആണ് ഈ മൂക്കുരു വലിയ കുരുവായിട്ട് വരുന്നു ഊട്ടുന്നു അത് ഇടയ്ക്ക് കറുപ്പായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടറെ പ്രതിവിധി ഇപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കുരു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ മൂക്കുരു ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുഖത്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വരണം എന്നില്ല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചീക്സ് ഏരിയയിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കുരു ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള കാര പോലെയുള്ള കുരുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രീമുകളോ വല്ലതും പെരട്ടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പഴുത്ത കുരുവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകൾ പോലെയുള്ള കുരുക്കൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച് ക്രീമ് പെരട്ടി രണ്ടും കൂടെ ചെയ്താലാണ് എഫക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള
ഓക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള കുരുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിലെ ടോപ്പ് ലെയർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുരട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിർത്താവുന്നതാണ് ഇത് കുറേ ഞാൻ പോക്കാൻ കുറെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ല കുറെ ആയുർവേദത്തിൽ നോക്കി പക്ഷെ അത് പോണില്ല ആയുർവേദ എന്തൊക്കെയാ ട്രൈ ചെയ്തേ പച്ചമഞ്ഞള് തൊട്ടാവടിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ച് നോക്കി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എർലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പാടും സ്കാറും ഒന്നും വരാതെ നല്ലൊരു ക്ലിയർ ഫേസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സ്കിന്നിലുള്ള വ്യത്യാസവും കുരു വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് കാരണം ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കുരുക്കൾ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിലി ഫേസ് വരാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ സെബീഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ഓയിലി ഫേസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം ആ സീബം ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഓയിലി ഫേസിൽ എപ്പോഴും കുരു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നോർത്ത് എല്ലാ ഓയിലി ഫേസിലും കുരു വരണമെന്നുമില്ല ഒരു പരിധിവരെ ഓയിൽ നല്ലതാണ് ഫേസിൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്ലോയും ഓയിലി ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഓയിൽനെസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെയിനായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ തരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നതും സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഓയിൽനെസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുരട്ടുന്ന ക്രീമുകളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് കുറച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മുഖക്കുരു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാറുകൾ പോലെയുള്ള കുരുക്കൾ അപ്പം അത് തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ കാറുകൾ പോലെ വരും നമ്മൾ അറിയാതെ ഞെക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകം പോലെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കട്ട പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അത് സ്റ്റേജ് വൺ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് അലിയിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രീമുകൾ പുരട്ടിയാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലെ വന്നു തുടങ്ങും ചുമന്ന കുരുക്കളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പഴുത്ത കുരുക്കളായിട്ടോ കാണാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരിലും നമുക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമുകളോ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിർത്താം പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുരുക്കൾ പഴുത്ത കുരുക്കൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ സ്കിന്നിൽ സേഫായിട്ടുള്ളതും ഉള്ളിൽ സേഫായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഉള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പം അതൊരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം കാലയളവുകളിലേക്ക് എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ മിനിമലായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റോട് കൂടിയ മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ മരുന്നുകൾ ഉള്ളി കഴിക്കുകയും അതുകൂടാതെ മുഖത്ത് പുരട്ടാനുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിർത്താം പക്ഷേ ഈ കുറയുന്നത് കണ്ട് പിന്നെ നിർത്തരുത് റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചികിത്സ കണ്ടിന്യൂപ്പുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ തീർത്തും മരുന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണല്ലോ അതെ അതെ അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രയോജനം ഇല്ലാതാവും പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുരുക്കൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കുമളകൾ പോലെയുള്ള കുരുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറുകളോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോട്രേറ്റിനോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഐസോട്രേറ്റിനോയിൻ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് അതിന് കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്തേ അത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും അതിന് മരുന്നെടുക്കുകയും മുഖക്കുരു മാറുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മാറിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചാൽ
ഉള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾ കുരുവായിട്ട് മൂക്കുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മുഖക്കുരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുരട്ടാനുള്ള ക്രീമുകളോ തന്ന് മുഖക്കുരു ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നീട് മാക്സിമം അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവേരിബിളി മുഖക്കുരു വന്നാൽ പാട് വരും പാട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തൊടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാടും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത പാടുകൾ കുറച്ച് ലൈറ്റൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കൈകൊണ്ട് ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുകയോ മാന്തി പൊട്ടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പാട് കുറച്ചുകൂടെ കറുത്ത പാടുകളാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ക്രീംസിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം പാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ട് പാടുകൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നൂതനമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പീലിങ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിളാണ് അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ സിറ്റിങ്സിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് സിറ്റിങ്ങിൽ പയ്യെ പയ്യെ പാടുകൾ കുറച്ച് ഒരു ക്ലിയർ ഫേസാക്കാൻ പറ്റും ഈ കെമിക്കൽ പീലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എന്നൊരു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോപ്പ് ലെയർ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല പീൽസും തന്നെയുണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് അങ്ങനെ ഡെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പീൽസ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് നമ്മുടെ പാടിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പീൽസോ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് സ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ലെയർ എല്ലാം ഷെഡ് ഓഫ് ആയി പുതിയ ഫ്രഷ് സ്കിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പീലിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് മോക്കുരു ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ അപ്പഴ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതായിരുന്നു അപ്പഴ് ഇങ്ങനെ ഓയിൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ പിന്നെ ഗുളികയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുന്നതല്ലാതെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി മരുന്ന് എടുക്കുന്നു ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായി അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ പോയി കാണാം അപ്പൊ ഒരു ഓയിൻമെന്റ് തരും അങ്ങനെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാറുന്നില്ല സംഭവം ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഓയിൻമെന്റ് ഇടാത്തപ്പോഴ് വീണ്ടും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വരും അത് വരുന്ന നല്ല കട്ടിക്കാണ് കൂർത്തിട്ട് കട്ടിക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പഴുത്ത കുരുക്കളായിട്ടാണോ വരുന്നത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നല്ല കൂർത്ത് കട്ടി ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടൊക്കെ വരും അല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് പലയിടത്തായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കുരു വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐസോട്രിറ്റിനോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതും ഏകദേശം ഒരു ആറു മാസത്തോളം എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് കുരു വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നീട് കുരു വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു മിനിമം ലെസ് ആൻഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ പീലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കെമിക്കൽ പീലിങ്ങിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ തൊലി പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ടോപ്പ് ലെയർ തൊലികൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര നാൾ ഈ ഒരു തൊലി പൊഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പീലിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പീലിങ് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾ ഏത് ആസിഡാണ് ഉപയോഗിക്ക
മീഡിയം പീൽസ് ആകുമ്പോൾ പീലിങ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടാൻ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറോ മോയ്സ്ചറൈസർ കൊടുക്കും പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റാണ് സൺസ്ക്രീൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കിന്നിന് ടോപ്പ് ലെയർ കളയുക അപ്പം ഈ പുതിയ സ്കിന്ന് ഫ്രഷ് സ്കിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പം സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരുവാളിപ്പ് വെയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ കരുവാളിപ്പ് കൂടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകും പിന്നെ പീലിങ് വന്നാലും മാക്സിമം ഒരു വൺ വീക്ക് ഡീപ്പ് പീൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടൂ വീക്ക്സ് ഓളം പീലിങ് വരാം പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേസ് ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങും അപ്പം ഈ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് രണ്ടാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പീൽ ചെയ്യാം ചില പീലുകൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര പീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഈ പാടുകളും ഈ കുരുവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ പാട് കുറവ് കുറച്ച് പാടുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സിറ്റിങ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ചധികം ക്രമാതീതമായിട്ട് പാട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറച്ച് കറുത്ത കറുത്ത പാടുകളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ സിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പീലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗിൾ പീലായിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നും ടെക്സ്റ്ററും എല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അതേപോലെ താരനുള്ളവർക്ക് മുഖക്കുരു കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ താരനുള്ളവർക്ക് ഈ മുഖക്കുരു കൂടി വരാനുള്ള കാരണം താരൻ താരൻ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ തലയിലുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തലയിൽ കൂടുതലായിട്ട് സീബം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ നോർമലായിട്ട് ഗ്ലാൻസ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് എണ്ണമയം തരും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണമയം തരുമ്പോൾ ചിലർ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പൊടി പടലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ എല്ലാം കയറാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നെ താരം കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യും സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്തോറും താരം കൂടിക്കൂടി വരുവുള്ളൂ പിന്നെ അതുകൂടാതെ എണ്ണ എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓയിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ താരൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടും താരൻ കൂടുമ്പോൾ താരനും ഇതും കണക്റ്റഡ് ആണ് താരം കൂടുമ്പോൾ മോക്കുരും ഉള്ളവർക്ക് മോക്കുരും കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സാധാരണ താരനുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ എണ്ണയിട്ട് മസ് കുറേ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് താരനൊന്ന് കുറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശരിക്കും അത് കൂടുതലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് താരൻ നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ച് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മസാജ് ചെയ്തൊന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തൊന്ന് കഴുകിക്കളയുമ്പോൾ കുറച്ച് തല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ പിന്നീട് ആ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താരൻ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം മുഖക്കുരുവിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം